Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke rancangan Hyrule of Chess Maniac. Okey, kali ini uh, kita akan buat recap untuk round round 5 ke round 6 eh? Round 5 kan? Round 5. Semalam semalam <laughs> round 5 ni round 6. Lupa lah. Semalam yeah. round 5. So kita akan recap result round 5 semalam dan kita akan ulas sikit <laughs> round 6 yang sebenarnya sedang berlangsung sekarang ni. Eh? Betul. So Betul. Uh, bersama saya kita ada Encik Najib Abdul Wahab, Setiausaha Kehormat Persekutuan Catur Malaysia ataupun Malaysian Chess Federation dan beliau juga merupakan uh, VD Arbiter yang berpengalaman lah. Eh? So Encik Najib apa khabar? Baik, sihat. Alhamdulillah. <laughs> okay, so kita saya ingat kita terus tengok kepada game semalam. Uh, game semalam. Hmm, boleh. Kita, teng kita tengok keputusan lah eh. Uh. Ya, saya nak share Okay Okay, ni chess result Okay, kita tengok untuk open dulu pasukan Malaysia eh. Ya yeah. Okay, pasukan Malaysia semalam round 5 bertemu dengan Ghana kita hmm. menampak kosong lah. Ya. Ha, mungkin Encik Najib ada nak komen sikit ke apa-apa ke? Komen lah. Okey lah. <laughs> uh, ni, oh, ni lawan ni kita kalah dengan Madagaskar ni. Ni round 4. Ah, round 4 kita kalah dengan Madagaskar. Ha, tapi okay. round 5. Ha. Secara secara amnya saya rasa kita punya performance is uh, as per paper lah. As per paper eh. As per paper maksudnya bila kita jumpa tim kuat, eh tim, tim lemah kita kalah, kita menang. Dan bila kita jumpa tim yang kuat sikit, kita kalah lah. Cuma the surprise was round 2 dengan round 4 lah. Round 2 yeah. kita lawan dengan Slovakia. Hmm. Uh, somehow rather kita dapat draw dengan Slovakia dua sama. Yeah. Slovakia ada dua, dua GM. Eh. Then of course the surprise of the game was uh, bila Poyutian mengalahkan uh, apa ni, Chatning ya. Eh. Ya, yeah, betul. Ni ni kira kira impressive lah, very impressive because Chat the Lubomi Chat ni ni is a, quite a seasoned grandmaster. Ya, yeah, betul. Ah, yeah. uh, and he played it very well in a Grunfeld line yang uh, jaga orang main. Uh, they main mm. F5. Betul. Uh, so it's uh, it's bukanlah kata novelty tapi maknanya sebagai pemain muda he's he's apa ni kata he's willing to take risk. Yeah. So as, as far as uh, kita punya performance, saya rasa except for round 2 dan round 4, it's been like on paper lah. Kita lawan hmm. tim yang uh, kuat, kita apa ni kalah. Tapi dalam masa yang sama pun kita tak adalah kalah, kalah teruk. Tak adalah kalah 4-0 eh. Yeah, sama betul. orang kita masih boleh cuit satu poin, setengah poin, satu poin, setengah poin. Yeah. And of course yang yang menganjatkan ialah bila kita kalah dengan uh, Madagaskar. Yeah. Uh, jadi saya rasa yang agak agak mengecewakan dekat bot 2 lah sebab bot 2 saya yeah. rasa <coughs> Yin Long is uh, much uh, higher rated daripada opponent dia. Yeah. Uh, jadi we were hoping that at least dia boleh score at least draw ataupun kalau tidak menang pun at least draw lah. Unfortunately, yelah petak dia kalau kata apa bola tu bulat dia macam chess ni petak tu uh, kuda tu melompat semacam. Jadi agaknya yeah. dia terkejut. Uh, yeah. <laughs> Yin Lung uh, lost his game Jadi uh, that one is the only Yang kata apa uh, Setback je lah yeah. uh, But of course the good thing is Kita bounce back lawan dengan Ghana Belasah dia orang 4-0 yeah. Dan hari ni pun tak silap saya Bot 4, Yutian dah menang dah mm -hmm. Dan uh, bot 2 dengan bot uh, Bot 3 dengan bot 2 Saya rasa kita advantage I think uh, Zoran masih lagi Saya pun tak pasti Saya tengok sekejap Saya rasa mm -hmm. Saya rasa insyaAllah lah kita boleh menang lah at least tiga satu lah kalau tidak, kalau kalau pun tak apa so at least tiga satu. Hmm, okay. Apa yeah. mungkin kita nak tengok individu punya keputusan. Yeah. Okay, kalau tengok Lim Zoran lah performance dia kan. Yeah. Uh, dia buat pertama. So player kita sebenarnya ada Zoran, Yeo Long, Ju Ying dan Po Itian. Dan yeah. saya difahamkan captain kita Suman pun sebenarnya dia Uh, available lah untuk main back, uh, as a backup betul lah Cik Najib? Ah, betul. Dia dalam hal ni sebenarnya kita agak berkurang nasib baik sebab uh, Lain Izzang tidak sihat pada hari uh, player pergi ke Chennai. Oh. Jadi kami berharap dia okey lah. Masa saya berbual dengan mak dia tu hari, <coughs> dia tak sure lagi sama ada uh, Izzang kena Covid ke tak kena Covid. Jadi uh, kita kita berharap, kita berharap yang, yang terbaik untuk dia lah. Bagaimanapun, bila tim dah pergi dan memahami situasi Lik Zhang, 
Jadi mak dia pun uh, saya pun sebagai sebagai apa kata kita pun kena ambil orang kata apa ambil ambil uh, take 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 apa kata take precaution. Kita hmm. tak nak nanti tiba-tiba dia pergi sana dia makin sakit dekat uh, India lagi susah. Hmm betul. Okay. Uh, so we said okay no tapi mungkin Lizang boleh travel lagi 3 4 hari dan pergi uh, join uh, join the team after the break or something like that. Tapi bila ada players meeting on the first day, dia orang dah nak dah line up. So kita oh. tak boleh nak kita tak boleh nak gamble sama ada Lizang akan datang. Jadi kita punya kita bincang dengan Suman, bincang dengan Fridaus. So the action that we took was uh, kita letak Suman sebagai player uh, player gantilah. Oh, sebab uh, sebab uh, reserve uh, du, uh, seorang je ya? Ya, reserve seorang. Dia kalau format ni, format reserve seorang ni, dia bertukar sejak tahun 2008. Uh, sejak Dresden. Uh, Dresden Olympiad uh, di Germany. I Jadi see. masa tu dia tukar format. Format 5 uh, player, 5 uh, player, 1 reserve saja. Perempuan pun dia tukar daripada 3 bot jadi 4 bot dan 1 reserve, 1 reserve. Uh, jadi oh. dia bukan lagi uh, pre, orang kata pre, pre 2008 di mana ada 6 player, 2 reserve dan 4. Saya rasa... Uh, uh, tindakan ni dibuat oleh Fidi untuk to certain extent I think because of cost hmm. because of cost kalau nama orang yeah. tu uh, you know nak sediakan bilik dan sebagainya uh, mahal betul uh, jadi I think it's, it's cost uh, yeah. so that was the decision they made okay but that one is the past lah meaning so, to say itu, kalau kalau kita gamble letak nama Lizang suddenly dia memang tak boleh nak turn up so uh, kita ada empat player je lah yang betul, main betul. kan hmm, that's uh, why lah apa yang apa yang merisaukan kita ialah this is this is satu this is olympiad this is bukan event biasa-biasa satu olympiad hmm. where all the best players in the world come and play satu hmm. yang keduanya hmm. is 11 rounds eh? bukan 9 round hmm. ini nasib baik 11 kalau tahun 2000 sebelum 2000 itu 14 round lagi ha. pingsan 14 round <laughs> Ah, ha, so sebelah round penat sebenarnya sebelah round ni. Betul. Mungkin uh, orang muda macam uh, macam apa ni macam Poyutian uh, mungkin macam Juning lah, eh. Juning dan oh. Poyutian di kalau dia India teens mungkin hmm. dia orang boleh sanggup lagi lah lagung sebelah round. Hmm. Tapi saya rasa macam macam Zoran macam uh, mungkin macam Yinlong eh. uh, mungkin dia orang tak boleh nak nak, hmm. nak terus uh, sebelah round, uh, you know, putting dia yeah. hard effort. Uh, hmm. Jadi uh, tapi dia kena pandai lah. Ha, ni, ini masanya bila kita tengok chess player yang berpengalaman, dia kena hmm. pandai, uh, kena pandai orang kata bila nak draw, bila nak bila nak menang, bila nak push for win, bila nak menang dan sebagainya. Jadi dia boleh tahan dengan stamina. Hmm. Ya. Yeah? Ah, ha, jadi mungkin uh, mungkin dalam pusingan-pusingan seterusnya kalau kalau Zoran dia lawan dengan player lebih kuat daripada dia dan dia mungkin ada sedikit advantage, mungkin dia just offer draw saja untuk dia rehat. Hmm. Itu cara dia. Hmm. Ah, ha, ya. Yeah? Ha, tapi bila lawan dengan tim yang tak kuat seperti bukan tak kuatlah yang yang lower rated seperti Botswana seperti apa ni uh, uh, semalam kita lawan mana uh, hari ni kita lawan uh, South South Africa uh, kita kita kena push kita kena push hmm. to win ya yeah? hmm. because rugi kalau kita tak menang rugi kalau kita menang jadi jadi bila kita kena kerahkan pemikiran kita it's it's a very tiring process betul ha, jadi empat orang saja nak nak bergelut sebelah round Pengisahan bang. <laughs> so, so kalau kita tengok sini Zauren uh, setakat 5 round lah. So uh. dia 2.5 point 50%. Uh, lah sebab buat pertama ni tanggungjawab besar nak kena hold game, apa top board kan. Uh. Uh, tapi dia yeah. dapat draw dengan Ivan Sarik ni satu pencapaian yang banggakan jugaklah eh. Ya, yeah, betul. I think I think uh, uh, apa yang kata Zoran is doing a good job of holding the GM. Mm-hmm. Uh, okay lah, we don't expect much kalau dia lawan macam lawan dengan second round dengan apa ni mm-hmm. pecah je juga tu. 27, that's a super that's a super GM bro. Mm-hmm. Super GM tu, super GM tu okay lah kita faham. Tapi macam the second the third round dia lawan dengan Ivan Sarik tu okay, dia mm-hmm. boleh hold. Mm-hmm. You know? So it's it's good. I think is is doing good job. Hmm. Uh, same thing within Long. I think everyone is doing a good job. And of course, bila kita yeah. tengok dapat result tu, I think Poyutian is doing the best job. Yeah. Because because dia dekat board four. Memang kita punya plan pun kalau kita mana mana team event pun memang board four ni tujuan dia curi point. Yeah. Hmm. Nah, tujuan tujuan board four ni ialah curi point ataupun memang memang ni. Then then he's doing a good job, a very good yeah. job. Except for round three, dia terkucil sikit But you know, hmm. you know, it's on GM. Ah, lawan GM kan. Nanti ah, ah, round 6 ah. dia menang. Round 6 dia menang. 
Dia actually kalau setakat round 5 dia 80% lah empat menang satu kalah tapi kalau kira hari ni dia dah dah maybe dekat 90% lah dunia result eh. So uh, five, five, mungkin six. mungkin dia ada peluang juga untuk norm eh. Uh, yeah, I'm, I'm not surprised kalau dia dapat norm. Uh, hmm. I think uh, norm norm for uh, I am lah I guess. Uh, norm uh. for I am. Yeah, norm hmm. for I am. Okay. So hari ni bertemu dengan Botswana. Okay, so uh, sebelum kita pergi pada game, kita tengok squad wanita pula lah eh. Boleh. Woman. Okay, woman. Malaysia. So Malaysia semalam kita bertemu dengan South Africa. Hmm. Kita menang 3-1. Okay, Encik Najib ada nak komen sikit ke? Again, uh, Malaysia uh, ladies team pun seperti uh, men's team to the next ten. Uh, on paper, hmm. kalau kata kita higher rated, kita menang insyaAllah. Hmm. Uh, kalau kita lawan team yang lebih tinggi sikit daripada kita, uh, then uh, kita orang kata apa, ada have a bit of challenge lah nak menang. Hmm. But, but everyone is, is doing a good job, uh, similar. Hmm. Uh, cuma hmm. berbeza kat sini saya tengok uh, kita punya team manager uh, Mark Ziming eh. dia yeah. sudah mula shuffle dia dah mula shuffle team lah hmm. uh, Siti Zulaika direhatkan I think ada few days ago uh, semalam uh, Munajah direhatkan so hmm. he's, he's trying all options yeah, he's trying yeah. all options I think dia hmm. nak make sure yang kita punya player tak tak burn out yeah, uh, cuma in terms of in terms of pukul in terms of apa ni uh, pukul our opponent ni kita masih lagi tak tak fully utilize kita punya advantage. Kita menang hmm. tapi 3-1. Hmm. You know. Hmm. Uh, except for the first round. Of course, first round kita lawan a very lowly rated uh, team. Hmm. Swaziland hmm. ataupun Eswati. Yeah. Hmm. And then uh, the second round kita lawan of course uh, one of the one of the European good team which is Spain. And kita lost hmm. 4-0. Hmm. But after that, kita bounce back. Uh, tapi hmm. itulah kita bounce back tu. Kita menang pun orang kata menang cukup-cukup makan menang lah dua setengah yeah. satu, satu dua setengah okey lah it's not hmm. that bad lah you know hmm. Hmm. Uh, cuma kita cuma saya ni daripada segi pencapaian uh, team ladies ni uh, the best the best performance we had was in 2016 kita dapat uh, nombor 25 hmm. uh, nombor oh. 25 I think we had about 27 and a half points hmm. uh, so kita berharap uh, our Malaysian team ladies kalau pun tak, you know, kalau pun mungkin, mungkin at least cuba nak samakan uh, pencapaian 2016 lah. Kalau hmm. boleh lah. Uh. Yeah. Apa komen Cik Najib tentang pemain uh, buat pertama kita, Siti Zulaika yang telah beberapa, yeah. orang kata belas tahun uh, menghilangkan diri tapi baru-baru ni dia muncul dan mempertahankan, bukan mempertahankan lah, kembali menjadi juara National Women Championship, Malaysian Woman Championship. Macam mana dia punya? Okay. I think uh, sebelum dia pergi ke Chennai, I think last week kita ada sesi interview dengan uh, RTM tak silap saya untuk City oh. Laika. Jadi uh, during that session, I think uh, sebelum interview tu uh, ada juga labu buang dengan Sudaika. I think she is very fired up. She wants to return back to orang kata apa mainstream chess. Hmm. Dia nak mula balik untuk orang kata apa try kejar dia punya WGM. Uh, at least that's what she said lah. She wants to try hmm. and get back. Uh, but of course, uh, you know, I think walaupun dia masih lagi orang kata berbisa hmm. to a certain extent, eh? uh, hmm. she's, she's still the highest rated. And then, uh, uh, cuma saya boleh nampak lah, dia pun sendiri, I think, Siti Zulaika pun kata dia pun lebih rusty lah. Uh, kita tak yeah. boleh nafikan lah. Eh? 14 tahun tak main kompetitif, hmm. memang hmm. akan rusty lah. Hmm. So, saya cuma berharap dia punya fire tu, dia punya desire uh, hmm. untuk Uh, kembali semula aktif uh, is 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 going to come through lah. You know, hmm. if, if sebagai yang kata apa, sebagai saya especially dalam federation dan saya rasa community catur pun kita dah ada Yoli Tian who is, uh, you know, uh, kata apa, kita hope to become our first GM. So, hmm. now we have another, uh, kata apa, uh, potential in terms of uh, Siti Zulaika yang memang ada potensi untuk jadi our WGM. Hmm. So we, we have a good pair, we have two good heroes Seorang lelaki hmm. dan seorang perempuan Yang yang boleh, yang boleh orang kata apa, men, apa ni, Menyemarakkan inspirasi ya men, Menimbulkan inspirasi dan semangat yeah. Pada budak-budak yang muda ni ah, Yes, hmm. I want to be like them Or I want to be better than them hmm. So so it's good to have her back Cuma yelah, I mean 
I think bukanlah kata saya ni tak confident kan tapi hmm. I think I think we have to face reality lah eh. Yeah. Reality is bila kita dah start bekerja, kita hmm. dah start uh, kata apa dalam alam remaja macam macam hmm. macam you live kan dah start nak hmm. apa master <laughs> nak nak bekerja <laughs> nanti ada girlfriend hmm. lah, ada boyfriend hmm. dan sebagainya. Ah uh, bila tiba ke saat tu dan takut dia punya fokus kepada chest tu dah kurang. Hmm. Dia punya orang kata dia punya dia punya apa dia punya fire tu dah dah yeah. ah itu yang kita takut. <laughs> betul, ah, betul. Tapi 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 if we look back at uh, there are a few GM dalam dunia ni eh, yang hmm. yang dah jadi GM setelah dia orang berkahwin setelah ada anak dia orang fokus balik dia orang jadi GM. Contohnya uh, Kevin Go. I see. Ya. Yeah. Yeah. Hmm. Nah, Kevin Go. Kevin Go dia dapat dia punya IM tahun masa umur dia 20 ke something like that lah. And hmm. then uh, dia kerja, dia kerja, dia kahwin rumah tangga dan sebagainya. And then tak sedap saya, 17 years or 14 years later, dia kejar balik dia punya GM dan dia dapat hmm. jadi GM. So we hope, yeah. we hope all players are like that. So I think Siti Zulaika is one good example lah. So hopefully, you know, dia kata dia dah kerja apa semua. So dia dah, dia dah kata dia dah, dia dah bosan kerja, bukan bosan kerja lah. I mean, <laughs> yeah. he wants to find some other excitement kan. Jadi dia kata because, because kerja pun dah stable, life pun dah stable. So kita hmm. nak tengok kalau boleh he, she will she will come back and become you know more active than before and become stronger than before insyaallah. Hmm. Betul. Yeah. Saya pun masih teringat uh, be, uh, bekas juara dunia lah Wisma Dadin Anan eh. Hmm. Uh, dia seorang ialah bekas juara dunia top grandmaster. Dia kahwin uh, saya ingat agak lewat ke lah umur dia dan masa hmm. dia kahwin tu kawan-kawan dia grandmaster super grandmaster <laughs> cakap tanya Selamat hilang berapa ratus poin. <laughs> <laughs> itu kita kita tak dapat nafikan. kan. Tapi yeah. kadang-kadang kadang-kadang if if you marry the right person, eh, you yeah. marry the right mm. person. Orang yang sama-sama passionate pasal you punya apa ni minat you main chess dan sebagainya. Yeah. Who knows? You can become better actually. You boleh jadi pembakar semangat untuk jadi lebih baik. Yeah. I think I think seperti uh, seperti Ziaur Rahman, eh, Ziaur Rahman. Ziaur Rahman dia jadi GM selepas dia graduate. Hmm. Ya, dia kata dia graduate dulu ni dia cerita pada saya personally lah masa hmm. dia ramai so, grandmaster daripada Bangladesh eh betul betul, hmm. betul. Hmm. jadi dia kata dia dia turunkan ikut uh, family dia dulu so dia dapat dia dapat degree lepas tu dia sambung balik main chess and then dia berkahwin and then I think dia punya wife is very orang kata apa very supportive dan anak dia sendiri pun tak setiap saya sekarang ni is, is one of a strong young young player dekat Bangladesh hmm. so so you know uh, dalam apa saja kita buat lah Airol eh. I think yeah. uh, family support is very important lah. Hmm. Yeah. Uh, yeah. Family support especially your wife, your kids. Yeah. Hmm. Kalau diorang support you punya minat dan diorang, diorang passionate dengan you punya apa kata uh, you know, apa yang you nak dalam dalam hidup. I think you can you can become good. So so let's let's hope kalau macam Litian tu she, uh, he'll get married to a supporter of chess. Ha. <laughs> macam yeah. Anan Anana eh. Di Aruna ha. Aruna uh, wife dia tu support lah dia. Uh, yeah. In fact jadi manager dia untuk uh, apa ni tournament di masa dia mempertahankan world title dia je. Masa lawangan Topalov. Tak ingat dulu. Ha, ha. Uh, so Aruna, 2002, 2004 or something like that. Very long time ha, ago. Betul. Hmm. Okay kalau tengok dekat result City Zaleka ni. Not bad lah eh, sebab dia main board one. Uh, tapi dia dia still orang kata daripada lima round, dua, tiga, uh, tiga per lima kan. Dan uh. dia yang paling impresif saya tengok dia round empat. Dia draw dengan Juwanka Oscar ni hmm. daripada England ni. Seorang pemain yang berpengalaman dan top commentator kan dalam uh. Chess 24 kalau tanaman-tanaman Castle main tu biasa dia akan jadi commentator kan. Ya. Uh. So dia, nampak dia masih boleh masih boleh hold lagi lah. Uh, boleh boleh. Tapi uh, yalah tapi cuma dia sometimes a bit a bit, a bit rusty lah. Sebab bila dah lama tak main ni. Uh, yeah. Bila player bila player tu main tactical. You dah lama tak main kan. You main tactical ni you macam macam matematik lah. You start rusty sikit. You punya calculation tu lagi. Kalau you uh, you try main positional all the time. I think should be okay. So kalau positional tu saya rasa dia boleh boleh hold. Tapi kalau main tactical ni kepala kena banyak berfikir. Uh, so mungkin dekat yeah. situ is is dia kata apa uh, is is the setback lah. 
Kalau tengok hmm. result tadi pun uh, dia kalah dengan seorang player je round round 3 ya. Uh, ya. Yeah. Uh, round 3. Tapi round round 2 tu dengan player 2-3. Round 2 dia kalah. Round 2 uh, dia round kalah. Dua kalah. Okay, round 2 dia kalah. 2-3 dia kalah. Hmm. Jadi macam saya cakap lah. On paper kalau lawan dia lebih rendah lower rated chances saja dia boleh dia boleh hold ataupun dia boleh menang. Hmm. Ya. Yeah. Cuma yeah. saya rasa bila lawan Uganda tu saya rasa round round 3 agak agak mengecewakan hmm. lah that, that, that yeah. lady is about 200 points below eh. sepatutnya dia boleh menang lah. Hmm. Cuma uh, satu lah Cik Najib, saya perasan yeah. uh, especially pemain-pemain muda hmm. uh, kita ni kan baru keluar daripada pandemik kan? Ya. Yeah. Uh, daripada pandemik ni jadi masa 2 tahun tu sebenarnya ramai player-player yang dia dia main chess online, dia berlatih online semua kan? Tapi dia tak hmm. main rated tournament. So Sebenarnya rating yang dia ada sekarang ni tak menggambarkan strength dia sebenar. Uh, actually saya ada ada pendapat yang agak berbeza sikit lah. Hmm. Uh, betul rating dia hmm. tak 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 ni tak tak tak, tak apa tak tak menampir mem, tak, tak mempamerkan kebolehan yang sebenar. Hmm. Tapi permainan uh, online dengan permainan over the board ni uh, uh, two different things. Lain. Yeah. Sebab bila kita main uh, online, kita tak tahu siapa ada di sebelah sana. Ya, yeah, yeah. betul. We we are playing we are playing the board. We are not playing the person. We are playing the board. Ya. Yeah? Jadi sama ada orang sana yeah. besar, kecil, perempuan, lelaki, kita tak kenal. Ya. Yeah. Ataupun kita kita tak ambil kisah pun. Ya. Yeah. Ya. Yeah? Ha. Tapi bila kita main over the board, ya, yeah? bila kita main over the board, bila orang tu duduk depan kita, kita tengok cara dia pakaian, cara dia yeah dia cara dia dia boleh efek kita punya pemikiran psikologi ya ah ha, contohnya kalau orang tu datang kemudian muka dia serius kan mungkin hmm. impression kita oi jadi hey but manchester ni ah ha. hmm. faham tak jadi kita dekat Betul. situ kita pemikiran dah terganggu ah ha, kemudian Betul. bila kita tengok cara dia main cara dia fikir cara dia gerak cara dia toleh kiri kanan cara dia berpakaian cara you no know, kita start kita start menilai dia punya eh Uh, apa ni, oh, kalau macam lawan dengan apa ni, lawan dengan player perempuan mungkin kita akan tengok, oh dia ni cantik eh ataupun yeah. kalau ya, lawan dengan player yang uh, kalau kalau apa ni, kalau ada yang muka macam jerawat sikit, oh dia ni <laughs> dia, kita uh. benda-benda macam itu start apa ni, kita start meng- mengabui kita lah, start apa ni, menjadikan kita ni fikiran tu uh, apa, uh, berkecamuk sikit lah terganggu, betul. over the board kita tak, over the board, online kita tak perlu fikir benda semua Betul, betul. Ha. Online kita cuma fikir, alamak, skrin aku kotor. Ha, <laughs> kan? Ha, skrin yeah. aku kotor. Alamak, aku punya apa ni, button, aku punya mouse tak jalan. Ha, itu yang kita fikir. Kita tak risau pun orang depan sana, apa ni, rambut panjang, rambut pendek ke, berjerawat ke, pakai suar pendek betul? ke, suar panjang ke, tak peduli. Betul. <laughs> ha. Jadi, itu, but, but okay lah. I mean, betul lah juga. Betul, orang main main tu memang dia improve. Tapi, Uh, faktor-faktor ni actually boleh impact dia punya cara permainan. Ya. Yeah. Kan? Hmm. Uh, macam kita lah kan kalau main dengan budak kecil kan. Budak kecil tu buat good move tapi dia alamak. Macam <laughs> kena belanda kan. Padahal uh. tak belanda. Kita kalau online mana boleh buat macam gitu. Ya. Yeah. <laughs> kalau buat macam gitu pun orang depan kau nampak pun kau alamak ke apa semua. Dia, dia don't care about all those kind of things. Betul. Uh, itu kalau, lah saya rasa. Untuk player yang lain kita tengok sini Puteri Munajah Uh, agak mencabar juga lah dia di sini maksudnya uh, result dia agak shaky juga but but, uh, but uh, macam saya cakap lah it's it's hmm. kalau you tengok betul-betul lah it's it's about it's about that kalau dia punya rating tu higher than the opponent yeah. chances are dia able to hold ataupun dia able to win hmm. uh, kalau the rating is higher than them uh, chances hmm. are dia will lose paling tidak pun hmm. dia will hold jadi Maknanya kita punya player ni secara amnya is performing as per paper. According to seperti rating lah. Eh. Ha, seperti ada kertas. Banyak ikut rating. Hmm. Adalah dua, mungkin adalah dua tiga kejutan. Tapi secara hmm. amnya kita tengok, okay, we play against the lower rated teams, insyaAllah kita boleh menang. It, itu saja. Hmm. Dapat apa yang saya nampak lah. Ya. Yeah. Puteri Rifka, saya tengok result dia pun lebih kurang 50%. Ya. Yeah. Uh, Sim Jeru is quite good. Tengok. Uh, tiga out of four. Ah uh, Agnes agak ni jugaklah dia hanya berjaya sekali draw dan dua kalah. Oh. Uh, I think I think hari ni dia menang tadi kot. I think dia menang. Dia menang eh. Ha, hmm. dia menang. Mungkin kita boleh tengok uh, ni. 
uh, live uh, game. Sekejap, boleh, boleh, boleh. Okay, share. I think for UTM dah menang. Sinjaru, Sinjaru dah menang. Okay. Tak silap saya tadi. Masa saya tengok sebelum kita go live. Uh, Sinjaru dah menang. Uh, playing the white pieces. For UTM playing the white pieces also dah menang. Okay. For UTM is untuk... quite impressive lah. Uh, okay. Ini untuk open. Oh dah menang lah semua. Uh, tapi result dekat chess 24 ni dia tak berapa accurate juga. Kita kena tengok yeah. the actual game. Okay, macam ni Lim Zauren. Oh, macam draw. King Tapi tinggal King je. Ha, dia, dia dekat dekat ni dia orang macam ada glitch sikit. Oh. Ha, result dia tu. Rasanya draw draw ni sebab kita kena tengok individu board tu. Oh. Ha, ni draw lah saya rasa sebab Bishop pun lawan dengan Rook kan. Oh. Hmm. Ya, yeah, yeah. this, this is draw lah. Saya rasa draw. So, So Zauren draw, uh, Yilong, Menang ni. Yilong uh, main putih, uh, advantage tengok bar ni pun dah sampai atas ni. So yelah of course lah. Oh jap. Oh dia Queen Bishop, dua-dua ada Queen Bishop. Oh Rook lawan tiga point lah. Hmm. Uh, tapi Rook boleh menang lah ni. Uh, so, tapi uh, tapi opposite, opposite color Bishop uh, hmm. boleh. InsyaAllah hmm. boleh menang. Hmm. Okay, ya. so at least satu setengah. So Tan Juying pula, Tan Juying main hitam. Oh, boy equal. Tapi, uh, tapi uh, same kalau Bishop. Juni hitam. Ni macam draw wish ni eh. Sebab, sebab kalau putih bul putih dapat makan dua-dua point ni habis lah. Hmm, tapi hmm. Uh, both ni nampak macam draw wish ni hmm, ni draw so oh U10 dah men- uh, po U10 eh kita tengok po U10 ha, po U10 dah, dah already menang lah ni kalau yeah. dia dah appear kat sini 1-0 kat individual board uh, memang confirm menang lah ha, yeah. so uh, yang confirm po U10 1 Lim uh, Zoran setengah 1-1 so uh, kita perlukan 1 point lagi lah daripada 2 board 2 dan board 3 Betul. Saya, saya rasa tapi itulah dia dah ada skor. Ha, tu dah betul kan tu setengah-setengah? Uh, ah, apa ni kalau kita klik dekat individual board ah, dah keluar dah setengah-setengah. Ah, tapi kalau kita buka yang yilong punya kan? Hmm. Ah, dah, dah keluar juga dah sebenarnya? Ah, ni kosong satu tapi dekat individual board belum. Oh. Masih, ah, kalau tengok time dia masih berjalan. Ah. Ah, dia sebenarnya yang dekat board yang multi board tu dia tak accurate. I see, I see. Uh, dia memang ada saya ada baca tu sebab agaknya sebab bila time control tu dia punya setting tu dengan DGT board tu tak tahulah dia ada efek broadcast punya result hmm. Hmm, tak tahulah technical punya tapi apa-apa pun maksudnya uh, pasukan lelaki insyaAllah boleh menang lah at least orang kata dua setengah ke kan betul betul, betul. betul. sebab yang saya dipahamkan dia punya tie break dia yang first apa eh cik Najib? Uh, match point eh? Uh, match point. Setelah saya first, first tie break is match point. Hmm. Mungkin cik Najib boleh terangkan sikit pasal tie break tu? Match point berbeza dengan uh, game point ke? Uh, okay. Match point dia, dia orang pakai ni is uh, match point macam macam liga lama lah. Bola lama. So ada empat board main. So kalau menang dua setengah, satu setengah tu kira dua match point lah. Kalau dua-dua maknanya draw satu point. Dan kalau kalah tu uh, kalah lah. So dal- dalam segi ni is uh, orang kata apa dari segi strategi permainan dia bukan macam dulu macam dulu is pakai game point. So bila game point ni you want to win as many points as you want dalam setiap hmm. lawan. Ya, yeah, hmm. you kalau boleh nak belasah semua orang 4-0. Tapi hmm. bila match point ni you menang 2 setengah pun cukup. Hmm. Jadi the strategy of the strategy of the game is is has changed. Hmm. Uh, itu jadi uh, it's even is even uh, lebih ketara eh. Kalau dia pakai tiga macam bola sekarang lah. Ya, yeah, match point kalau menang tiga point, seri satu point dan kalah kosong point. Uh, kalau pakai match point macam itu sebenarnya <coughs> lagi lagi nampak ketara lah. Jadi orang akan cuba main dua setengah saja. Dua setengah, dua setengah. So the strategy is uh, board one, board two selalunya hold lah. Hmm. Uh, board tiga, board empat pukul lah. Uh, itu yeah. strategi pun lah. Uh, strategi selalunya lah. Ataupun, Sebab saya tengok tim-tim yang kuat pun macam US ke apa kan yang top C hmm. pun. Uh, mereka of course 
setiap player mereka punya rating yang tinggi lah. Hmm. Tapi uh, sometimes mereka sanggup draw. Hmm. Janji tenang. Betul. Walaupun dia uh, secara individu mereka mungkin akan hilang rating, drop rating. Tapi sebab ini team event kan. Yeah. So yang penting dapat secure dua setengah ke tiga satu cukup lah. Hmm. Eh. Macam, macam saya cakap tadi lah. Bila you main, uh, bila you main uh, high level event macam gini. Kita tak boleh, kita tak boleh nak belasah menang je pun sepanjang jalan. Ya? Ha, jadi di mana kita boleh draw, kita draw. Ha, kalau macam yeah. macam saya kata tadi lah, kalau macam macam Zoran, dia lawan dengan tim yang tak berapa kuat, jadi Zoran dia punya strategi is kalau aku lawan siapa lebih rendah daripada aku, aku pukul. Yeah. Kalau aku lawan lebih tinggi daripada aku, agak-agak oh. aku boleh advantage dan agak-agak benda tu 50-50, aku over draw je. Hmm. Ha. Ha, itu cara dia. Ataupun macam-macam tim kuat-kuat macam US apa semua kan. Walaupun dia punya player semua super GM, super GM. Hmm. Main 11 round bukannya satu perkara yang menarik lah. Ya, yeah, betul. Hmm. Ah ha, penat. Jadi dia orang kena simpan juga dia punya dia punya strategi. Kalau macam jumpa dengan first board, jumpa dengan macam katakanlah apa ni, uh, Karwana yang katakanlah jumpa dengan Magna hmm. Carson first round kan. Hmm. Ya. Takkan dia nak terus belasah, belasah habis-habisan tak boleh. Yeah, dia orang takkan buat situ. Kita tengok juga tim lain dia orang macam mana. Tim dua, yeah. buat dua macam mana, buat tiga macam mana. Kalau hmm. rasa buat tiga boleh menang, buat empat boleh menang, aku offer draw je lah dengan Magna Carson. Apa-apa aku nak. Yeah. Ya, nak, 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 ni. Ha, itu itu cara dia. Uh, so it's, it's not about it's not about it's, it's how about you pace yourself macam mana you pace yourself supaya you boleh tahan stamina ini macam macam lagi marathon lah ya yeah, betul okey macam ni ini uh, untuk team wanita first board yep. so a uh, munajah main board satu draw hmm. dengan WFM daripada New Zealand oh dia uh, decide okay. to draw eh ya yeah, draw a uh, Rifka kakak dia di board kedua. Oh Rifka menang. Rifka menang. Oh betul ah, lah. Ada pas pas point A ni. Hmm. Tak boleh nak kerja. Okay. Rifka menang so dah satu setengah. Uh, Sim Jaru. Sim Jaru menang. Okay. So, ah, betul. Okay. Jaru menang. Dia, Jaru yang first kali menang tadi. Oh I see. Hmm. Oh, so Jaru menang. So Malaysia dah confirm menang lah. Dua setengah at least. Yeah. So Agnes... Nice. Agnes rasa tengah main lagi ni. Ah, draw. Uh, dia uh, maksudnya position equal lah. So, uh, apa pun Malaysia dah uh, confirm menang lah. At least dua setengah. Boleh menang kot. Hmm. Boleh menang macam ni. Ya. Yeah. Hmm. Ni kalau, boleh boleh squeeze menang ke Agnes ni? Agnes. Oh, tak boleh, tak boleh. Dia one point down. Sorry. Saya. Eh, sama, eh, sama. Dia, sama. Dia outside tapi, pass point. Ah, tapi dah outside pass point. Kalau ha, ada pandang tapi, dia tu. Hmm, tapi itulah rasa draw wish lah sebab nak push ni pun Rook ni kena jaga C5 kan? Uh, betul uh, tapi kalau dia dapat Oh betul juga eh. Rook C4 ni dah pagar dah. King nak nak advance pun susah juga. Betul. Hmm, betul saya rasa ni uh, Kalau Bila macam Manus Carson okey lah dia boleh squeeze apa air keluar daripada batu. <laughs> Hoi. Ai keluar berbatu. Hebat. Ah. Ingat ah okeylah yang penting secure uh, kemenangan untuk team tu kan? Ya. Yeah. Uh, laki tu saya lupa laki kita kita belum ni lagi kan? Belum belum. Kita dah tengok tadi dah 2 setengah 1 setengah. Ah uh, uh, Zoro. Kita menang. Uh, Yin Long saya rasa kita nampak macam menang tadi. Jun Ying macam macam agak agak dodgy. So hmm. saya kata boleh boleh menang dua setengah, dua setengah ni. Cuma sayang lah. Uh, sebab uh, South Africa tu is uh, much, uh, Botswana is uh, much uh, is lower rated than us. Uh, oh, so Yin Long sekarang ni uh, nampak tak buat? Ah, uh, Yin Long sekarang ni tengah tengah completely winning lah ni. Tengok bar pun dah Uh, ni naik sampai atas ni. Oh. Hmm. Hmm. Oh. But still that convert to winning pun uh, is not is not easy. Hmm. Nampak saya nampak sini macam queen 
Queen uh, F8, Queen H8. Of, tapi itulah masalahnya King dia expose kan. Queen hmm. Hitam ni macam nak threaten, nak perpetual ke apa kan. Hmm. Isu dia kat mana King ni nak berlindung. <laughs> ah, betul, betul. Saya hmm. rasa uh, King ni dia macam kena pergi menyorok somewhere <laughs> dekat dekat tak, sebelah nah, Hitam ni. Takut. Saya rasa dia punya uh, dia punya plan is uh, dia punya plan mungkin uh, Ruby Ruby 8 kot. Ruby 8 eh. Hmm. Ah, Ruby 8 dengan Queen D6. Queen D6. Ah, Ruby 8 Queen D6. Ah. Dia what you trying to do is you try to because King tu dah, dah, dah tak boleh ke mana dah. King Bitang hmm. tak boleh ke mana dah. Hmm. And then dia kena prevent uh, prevent Black to check. Hmm. Ah, so kalau kalau Queen kalau Queen dapat check uh, White 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 King dekat D4 ke pun and then hmm. the exchange uh, Pawn Hitam is very orang kata apa is disconnected semua sekali hmm. dia nak senang je nak, nak apa ni nak curi sesuatu yeah. so saya rasa dia sekarang ni attack uh, attack back rank tu back rank tu dia nak make sure satu King dia tak boleh kena check hmm. uh, and then uh, dia cuba nak exploit back rank lah hmm. Hmm. Oh. Kalau kalau saya dia punya plan is uh, rook b8, queen d6, lepas tu queen d8. Uh, and then ah, lepas tu yeah. uh, queen b6, queen d8, king dah tak boleh hmm. ke mana. Hmm. Uh, I think I think should be okay because uh, bila rook dekat b8 dengan queen dekat d6, sebenarnya hmm. putih tak boleh nak check. Hmm. Hitam, hitam tak boleh check. Ah, sorry, hmm. ah, hitam hitam tak boleh nak check. Macam mana? Celah mana dia nak check? Eh? Oh, oh yeah. sorry, sorry. Dia boleh, dia, boleh, dia boleh pergi queen b1, sorry. Dia boleh oh, queen ada bishop kat g6. Haa. Hmm. Uh. <coughs> Interesting juga hmm. Tapi saya rasa what he can do is He can play uh, Bishop C Bishop C1 Tak ada benda sebenarnya hmm. Okay uh, Yelong Okay Tanjung Ying Oh draw Tanjung Ying draw Eh lah memang kita expect draw pun ha, kan betul, betul. Ni kan Tanjung Ying memang draw point ten. So uh, Draw kita dah 2 point lah kan Ya yeah, betul Cuma tinggal, tinggal Yin Long je lah. Ah, so Yin Long je lah. So Yin Long penentu. So actually Yin Long kalau dia nak <coughs> offer draw, team dah boleh menang lah. Tapi yelah sebab dia ada Rook lawan 3 point kan. Hmm. Jadi kalau dia nak terus main pun saya ingat tak ada masalah lah kot kan. Tak ada masalah macam ni. Cuma hmm. dia kena berhati hati lah. King dia expose dan dia pun tak ada tak ada pawn. Haa. Ah. Hmm. Ah, macam ni je. Haa. Esok dia orang last day. Oh, okay. Besok off day. Besok last day. Ah, see, see. Ah, besok tak ada, besok tak ada orang. I see, okay. So they will go for break for Thursday, they on break. And then uh, Friday dia orang sambung balik. Okay. Until until finish and then uh, hari last hari Ahad is uh, FIDE election. Oh, FIDE election. FIDE election hari Ahad. Okay. Yeah, Cik Najib ada apa-apa nak komen pasal Federation, apakah pendirian Malaysia, adakah menyokong <laughs> siapa-siapa ke? <laughs> saya rasa okey lah ni pendapat peribadi lah. Uh, hmm. Not necessary reflecting of NTM lah. Tapi saya rasa uh, Arkadi is going to win. Saya rasa hmm. Arkadi is going to win. Because Arkadi has done a lot of good things to for chess. Yeah. Uh, the only the only setback is Arkadi ni Russian. Yeah. Uh, yeah, and then uh, ramai orang kata, you know, because he's Russian and Russian uh, conflict dengan Ukraine dan sebagainya, mm. so Akadi uh, should not be uh, apa tak apa uh, elected as president. Tapi I think dalam hal ni macam ada orang cakap lah, uh, chess and politics uh, doesn't mix. Chess, chess, yeah. sukan, yeah? sports and politics doesn't doesn't mean uh, doesn't mix. Sport, yeah. sport, uh, politics, politics. You know, jangan jangan campur aduk kan dulu ni. Yeah. So saya rasa based, based on that I think Arkadi should be able to apa tak apa lawan uh, should be able to retain his position. Hmm. Uh, dia punya challenger dia tak silapnya seorang is a film producer daripada Belgium. Yeah. Uh, one, one millionaire daripada Belgium. And then uh, one VP, uh, FIDE VP yang sama-sama dengan Arkadi jadi dia punya lawan. And then seorang yeah. lagi uh, siapa? Uh, seorang lagi Ukrainian. Yeah. <laughs> Ukrainian siapa nama GM tu? So the Ukrainian, uh, of course, dia yeah, I think uh, atas tiket uh, sympathetic, eh? sympathetic vote lah kot. Hmm. Sebab dia Ukrainian kan. Uh, saya rasa lah. So I may be wrong. 
Tapi apa-apa hmm. hal pun uh, I think Arkadi Arkadi looks like he's going to win again lah. Lagi pun hmm. dia punya running mate is uh, Biswan Azan Anan. Ah. Ah, running mate dia, running mate Arkadi, Arkadi pun pandai. <laughs> running mate yeah. dia is Biswan Azan Anan. And yeah. then apa ni uh, apa ni Congress ataupun election dekat India. Anan yeah. on ground. Yeah. Takkan yeah. lawan tak nak sapu Anan. So, uh, <laughs> so in that sense Arkadi agak agak smart lah dia pilih the right person for the You know, yeah. and then of course Anan pula uh, te- Russia tengah-tengah apa? Russia tengah-tengah berperang ni. Yeah. Uh, you know, they orang they orang they 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 have made uh, kata bidding for the Olympiad and they have done something which is orang kata impossible menyediakan venue untuk Olympiad dalam masa lima bulan je. Tak apa lima bulan, lima bulan <laughs> je. Yeah. Eh, siap bidding apa semua semua sekali. It's, it's not about 1 million, 2 million punya cerita, you know. It's, it's millions punya cerita. Yeah. Yeah. And then they they are able to do it in 5 months. So it's very impressive. So, so Kadi dengan dengan Anand Viswanathan at this side, this is a, a given lah. You know, it's macam pelik lah kalau Kadi nak menang. Yeah. Dan Akadi ni pun saya tengok dia memang passion uh. dengan chess lah. Saya tengok dia, even dekat Malaysian Chess Festival pun dia pernah turun rasanya somewhere 2018 ke 19. Ah ha, betul betul dia pernah turun. Dia pernah turun hmm. sekali. Hmm. Uh, in fact masa apa ni ada satu commission uh, meeting dekat uh, Bangkok uh, bulan 5 tu hari dia pun turun. Dia dia rajin oh. dia memang 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 passionate. Hmm. Uh. Dan dia pun seorang politician tak silap saya. Betul. Uh. Dia merupakan penasihat kepada Putin sebenarnya. Dia yeah, penasihat betul. dia bekas penasihat Putin. Tak silapnya hmm. lah. Hmm. Ha, tapi he's also uh, in Russia punya good books lah. Hmm. Jom. Uh. Okay. Uh, ada apa-apa cerita mengenai Olympiad ni basically mungkin dari segi persiapan pasukan Malaysia ke kat sana yang Encik Najib nak share ke apa? Uh, tak adalah cuma um, <laughs> Orang kata apa, uh, kita kita Malaysia ni bila kita nak pergi tu, we we try to get a few sponsorship dan kita dapatlah sponsorship kecil-kecil ni. Yeah. Uh, and one of the sponsorship yang kita dapat is from Nexus Group. Nexus Group, Nexus Corp Group. Uh, Nexus Corp Group ni is uh, one uh, company dekat, dekat, dekat uh, mana lah, uh, dekat, I, for, I forgot lah. Tapi Nexus, company, hmm. Nexus Corp Group ni is uh, sponsor our, our t-shirt dengan our jacket. Oh okay. For 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 Olympia. So dekat okay. Olympia tu if you see the the blue uh, varsity jacket dengan apa ni dengan logo uh, dengan logo uh, MCF di and then logo company tu. So that is our first attempt lah. So to get something like orang kata okay lah at least sekarang ni Malaysia kalau pergi ada lah jacket kan jacket jacket, ah. tu, jacket rasmi dan sebagainya. And ada t-shirt. Kita ada t-shirt. T-shirt tu is is specially printed untuk uh, Olympia. So dekat belakang t-shirt tu kita letak 44th uh, FIDE World Chess Olympia. So maknanya uh, so, uh, so maknanya t-shirt tu memang hanya untuk Olympia lah. Hmm. So insyaAllah kalau kita ada lagi yang kata permintaan kalau orang tengok ramai yang tengok jacket tu, pasti jacket tu uh, cantik dan menarik. Uh, hmm. We probably going to try and produce it and start selling to the public lah kalau siapa yang nak. Hmm. Yeah. Itu pun boleh secara tak langsung. We try to generate some kind of funding for, for MCF lah. Jaket yang biru tu ke? Ah, yang kali biru tu. I see. see. Ah. So, okay. we, we see lah tengok macam mana kan. Sebenarnya color tu, color biru tu is something yang yang kita kita fikirkan. But hmm. in actual reality, bila saya tanya kepada supplier yang kasih kami uh, bas jaket tu, dia kata, kalau apa-apa kau nak pun boleh. Kuning, Aha. merah, apa pun boleh. Uh, so, tengok lalu macam mana. Uh, we we hope to, ah, uh, tu dia. Very, yeah. very, very nice, very nice jaket. So, hmm. We'll, we'll try to see lah kalau kalau you know kalau benda tu menarik dan sebagainya uh, saya ada satu tapi uh, tak pakai pula ini. Ah. <laughs> uh, so, ni tengok Ines kaki dia macam berbalut ni pasal apa ni? <laughs> itu style of Milo bro. Oh style, style lah. <laughs> okay okay. Okay. So uh, mungkin uh, beberapa soalan terakhir sebelum uh, ni kita close. Uh, siapakah pegawai-pegawai Malaysia yang pergi Uh, ke sana? Uh, uh, apa ni? Uh, Kota-kota Tijen ataupun Kota Delegasi ialah Saudara Muhammad Fidaus Ismail. 
Okay. So uh, dia uh, orang yang tak asing lagi lah kalau apa ni okay. membimbing skuad-skuad negara ke luar negeri ni memang memang selalunya uh, uh, Fidaus lah. Okay. Uh, bagi pasukan lelaki, team captain ialah Suman pun orang yang okay. tak asing juga. Yeah. Uh, dan bagi ketika bagi uh, tim perempuan dia punya captain ialah Mok Ziming, AM Mok Ziming eh. uh, Mok I think Mok uh, is one of the most experienced Malaysian player yang pergi ke Olympiad lah. Dia dah pergi 10 hmm. Olympiad tak salah saya. Mesti hmm, si. Hmm. So kalau ikut kalau ikut kalau ikut tak salah saya 10. Jadi kalau ikut cerita Mok saya kena saya kena ni saya kena hmm. kena make sure lah nombor ni betul. So hmm. ini adalah kali ke-11 Mok pergi dan kali ke-11 ni is not as a player. Kali ke-11 ha. ni as a team manager. I see. Sebelum ni ha. dia sebagai player kan? Ha, betul. Dan hmm. uh, hari ni tiga bulan, habis tu empat. Habis tu empat bulan, our president Akram Shah akan pergi ke Chennai pula. Okay. So, he will stay there to attend a few meetings and then mm-hmm. of course to cast his vote lah for the election. Mm-hmm. And I think uh, on the 8th dia akan pulang and then uh, mm-hmm. the entire Malaysian squad will arrive here uh, 11 hari bulan pagi. Okay. <coughs> Okay. Ha, jadi kalau nak sambut dia orang kena pagi-pagi pukul 6.30 kita tiba kat airport lah kalau nak sambut dia orang. <laughs> hmm. Ah, uh, macam ni je berapa kita boleh vote berapa ni eh? Satu country satu vote je. Satu country satu vote je lah. Satu Tapi satu untuk, je. Untuk, untuk 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 uh, beberapa jawatan lah kan? Maksudnya presiden. Uh, <coughs> uh, betul. Ada beberapa jawatan lah yang dipertandingkan. Uh, BP, uh, uh, presiden, presiden. Uh, <coughs> Dan tak silap saya, adalah lagi komiti-komiti, komision-komision dan sebagainya. Hmm. Uh, banyaklah voting yang kena buat. Okay. So, apa MCF uh, stand for siapa agaknya? <laughs> Kau boleh tak boleh reveal ke kan rundi rahsia? <laughs> rundi, bukanlah kata rundi rahsia. Saya kata, saya, saya ingat saya dah cakap tadi. Uh, uh, I think it's Akadi lah. I think Akadi, Akadi lah. I, I think Akadi lah. I think. Akadi lah. I think. Yeah. Nah, yang takut pula ada orang-orang luar yang tengok. Tak tahulah kan. Sebab... <laughs> Sebab macam kawan saya cakap lah, kita nak tukar fikiran ni dua saat boleh kan? Tiba-tiba Yalah. mana tahu presiden kita pergi sana kata, tak nak laku pangkal kadi, pangkal orang lain, kita bukan tahu. Yalah. <laughs> Dan dia, dia pun tak reveal uh, siapa undi siapa kan? Dia pun tak reveal. Dia pun tak reveal. Hmm. Presiden pun tak reveal. Tapi hmm. kita kita sebagai apa ni, apa yang kita nampak, uh, it, it, it looks like we are swinging to Al-Kadi lah. It looks like we are swinging to Al-Kadi. Yeah, okay. uh, tapi tak tahulah kan macam macam juga macam juga kita BN kan kita nak pergi apa ni mengundi stesen mengundi tu kan dekat luar tu undilah ni kan orang datang pujuk-pujuk pujuk <laughs> manalah tahu kan uh, uh, tiba-tiba presiden pergi sana okey telah mati akadi 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 tak macam mana sebelum masuk tu orang pujuk sana pujuk sini pujuk satu pangkah orang lain uh, kita <laughs> Okay, okay. Okay Cik Najib uh, sebelum kita tutup ni mungkin Cik Najib ada apa-apa nak cakap pasal pasukan kita untuk uh, next berapa round lagi ni eh? uh, 6 tolak 11 so ada lebih kurang 5 round ada so lima apa harapan ya. apa harapan Cik Najib uh, macam saya cakap sebentar tadi uh, masa mula-mula tadi uh, we, we of course kita kita tak expect our team to be like in the top 10 or top 20 lah hmm. uh, at this moment of time I think there is still something yang kita boleh angan-angankan sajalah. Ya. Yeah? Yeah. Nombor 10, hmm. nombor 20 tu kita angan. I mean let's face reality lah. Eh? Bukan kita tak nak hmm. nombor 20. Bukan tak kita hmm. nak nombor 10. Kita nak. Hmm. Tapi reality is unfortunately don't look like kita akan jadi macam itulah. Hmm. But but in the future we do not know. You know bila uh, look like kita ada good uh, good uh, potential in uh, Poyutian. Kita hmm. ada Yolitian. Uh, in terms of the ladies, kita ada Zulaika coming back, kita ada few new upcoming players and then junior-junior yang ada pun I think they, they ada banyak potential. Yeah. So in another you know three or four Olympiad edition, you you will never know. Yeah. Uh, yeah? Chances are we can we can we can we can be somewhere at the top. So mm-hmm. buat masa ni bagi saya uh, team lelaki kita uh, we are ranked 80 uh, dalam mm-hmm. dalam kebanyakan Olympiad yang kita masuk. Uh, we will finish higher than our rank. Hmm. So the best that we had was uh, number 64 in 1996, 2000 and 2012. So kalau kita hmm. boleh dapat ranking lebih daripada 64, nombor eh, 64 ke atas ke, uh, it's, hmm. it's, 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 for me it's already a good a good sign. Hmm. And then uh, the amount, uh, the number of points yang kita accumulate, lebih, selalunya lebih 50%. So we can grab something like dia ada apa ada 11 round part board hmm. ada 44 point. 
So hmm. we can get something like uh, 30 point. I think hmm. it's, it's already it's already a good uh, performance. Achievement. Eh? Hmm. Uh, good achievement already. Uh, sama juga yeah. dengan perempuan. Uh, of course, yeah. our best performance was 2016 di mana kita dapat tempat yang ke-25. Hmm. Uh, dan kita dapat 27 and a half points. Uh, hmm. Of course, uh, it's, it's, it's a tough it's, it's a tough uh, achievement to surpass. Hmm. Uh, but kita hope Yalah, our, our players can 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 you know can, can strive and and do their best and inshallah you you know they they can achieve uh, that 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 I'm kata apa they can better that performance. So hmm. kalau kalau lelaki agak jauh nak dapat nombor nombor 20 nombor 10 tu perempuan maybe it's not so so difficult. Hmm. Ya. Yeah? Uh, jadi let let's hope at least you know uh, they can better the previous performances lah. So yeah. itu je yang kita nak. Uh, yeah. Jangan jangan kalau boleh kita seeding 80, janganlah turun bawah 80. Yeah. Janganlah nombor 81, 82. At least kalau kalau boleh pun kita maintain the ranking. Yeah. Uh, pun sama. We are rank 52. This is the highest rank eh. 52 ni paling tinggi kita pernah pergi ni. Hmm. Uh, jadi kalau kita boleh dapat number you know, 50, 40, 40 something, I think it's all the achievement. Uh, hmm. You know? Uh, because because uh, kata bukanlah kita tak nak apa ni nak nak, nak mem- memperkecil-kecilkan kita punya pasukan but I yeah. think we have to be realistic about the whole thing lah. Yeah. Yeah. Dan uh, juga Encik Najib mungkin dari segi title lah kalau dia orang boleh dapat norm ke apa kan? Uh, uh, I think uh, macam macam Po Yutian that's, that's a good point dia boleh dapat norm. I think uh, tak silap saya somebody was telling me kalau dekat uh, Olympiad ni kalau dapat norm selalunya is double norm. Oh, double It's lah. double norm. It's double norm. Hmm. Jadi maknanya kalau macam Po Yu, macam Mo Yin Lung ada satu IM norm. So okay. kalau dia dapat IM norm, uh, automatic dua dia mungkin boleh terus achieve dia punya uh, IM title. Oh, I see. Uh, Zoran, as we all know, dia dah dah dapat dah norm yang ketiga dia. Cuma dia belum hmm. lepas rating dia punya lah. rating point. Uh. Hmm. So kalau dia dapat, dia sekarang tak sedap saya, itu hari dia punya rating is 2, 3, 1, 3. Dia hmm. cuma perlukan lebih kurang 97 point. Kita dengar pendek kecil dia sama 7 hmm. point. Yeah Tapi lah. sebenarnya nak kerja tu susah. Betul. betul. Uh, uh, and then for 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 Poyutian, of course, we hope that he will achieve some kind of norm lah. IM norm ke ataupun dapat FM ke, you know, he's, he's hmm. one of our bright, our bright players. In terms hmm. of the ladies, uh, of course, uh, we are looking at uh, Siti Zulaika to improve her rating dan uh, hopefully she will continue her, orang kata apa, dreams, ambition to become uh, Malaysia's first WGM. And of course, in terms of yang lain-lain tu pun, we want to have more uh, WIM, we want to have more WFM. So macam uh, Jaru and uh, Agnes, you know, insyaAllah, hopefully they will they will, they will get something lah. They will get some norms. Okay, Encik Najib. Terima kasih banyak kerana meluangkan masa memberi insight mengenai pasukan Malaysia. Uh, so, saya harap mungkin uh, 3-4 round lagi kita mungkin boleh Bersiaran boleh. lagi, tengok macam boleh. mana performan, buat review ke apa. Eh? Boleh, boleh. insyaAllah. Uh, dan berkongsi apa, maklumat-maklumat yang orang kata yang orang di luar sana tak tahulah. Eh? <laughs> cerita, cerita-cerita Olympiad sebab macam saya nak kacau player kat sana tu pun, yelah dia orang nak concentrate main kan. Uh, uh, besok, uh, besok dia orang free. <laughs> I think besok uh, dia orang boleh kacau dia orang lah. Uh, mesti dia orang pergi ni kot, bermudah parti kot. Eh? <laughs> no, tak, bermudah parti malam ni. Oh malam ni ha. Ah, oh, malam ni pun dah pati malam ni. Besok okay. besok free. Ha. Ah, besok asyik. besok dia free. Okey. Itu saja. Oh. Uh, terima kasih Cik Najib. Sama-sama. Okey. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey.